welcome student in this session uh, we will uh, study the work done in adiabatic process चलिए शुरू करते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए पहला फॉर्मूला P1 V1 minus P2 V2. One stands for initial and two stands for final. तो इस फॉर्मूले से आप वर्क डन को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच सेकेंड अप्रोच आप जा, जानते हैं फ्रॉम गैस इक्वेशन वी कैन राइट पीवी इक्वल टू म्यू आर टी हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू म्यू आर टी सो पी वन वी वन कैन बी रिटर्न एस म्यू आर टी वन एंड पी टू वी टू कैन बी रिटर्न एस म्यू आर टी टू यहां पर हम वैल्यू रख देंगे न्यू आर टी वन माइनस न्यू आर टी टू तो हमें फॉर्मूला मिलेगा डब्लू इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू टी वन माइनस टी टू तो सेकंड केस ये हो गया वर्कडन का इस फॉर्मूले से अब हम वर्कडन को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये दूसरा केस हो गया म्यू आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इसको आप नोट कर लीजिए अब देखिए फाइनली हमें कुछ न्यूमेरिकल ही करने हैं। अब देखिए वी नो दैट सी वी कैन बी रिटर्न एस आर अपॉन गामा माइनस वन अगर आपको याद हो तो तो डब्लू था हमारा म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू तो यहां पे हम आर अपॉन गामा माइनस वन को लिखेंगे सी वी तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला वर्क डन का अब देखिए दिस इज द फॉर्मूला नंबर थर्ड पहला फॉर्मूला तो हमने आपको फिर से लिखा देते हैं वन अपॉन गामा माइनस वन और सेकेंड फॉर्मूला हो गया डब्लू इक्वल टू न्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू ये तीन फॉर्मूला केसेस हो गए वर्कडन के इन तीनों से आप एडियोबैटिक प्रोसेस में वर्कडन क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं ओके okay. और देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स हमें मालूम है वी नो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स तो उससे हम जानते हैं कि W प्लस डेल्टा U इक्वल टू जीरो तो ये तीन फॉर्मूले से आप एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को क्या कर सकते हैं 
वर्कडन को आप तीनों केसेस में क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था तो आप जानते हैं डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो अगर आपको देखिए डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो ठीक है डेल्टा यू इक्वल टू जीरो अगर आपको डब्ल्यू मालूम है तो आप डेल्टा यू को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है <coughs> तो इस तरह से हम तीनों कैसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ गामा इक्वल टू वन पॉइंट फोर इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इट्स टेम्परेचर changes from 27 degree celsius to 35 degree celsius the change in change in the internal energy of the gas is minus 166 joules second option 166 joule third option minus 168 joule fourth option 168 joule <coughs> dekhi compress kar diya compress karne mein kya hota hai इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो नेगेटिव वाले तो दो आंसर ए और सी हो ही नहीं सकते या तो आंसर बी है या आंसर डी है इसको आप नोट कर लीजिए ओके तो हम सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन वन मोल है डब्ल्यू इक्वल टू यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू देखिए टी वन माइनस टी टू चेंज इन टेम्परेचर है वन मोल है आर है एट पॉइंट थ्री गामा है वन पॉइंट फोर माइनस वन चेंज इन टेम्परेचर है ट्वेंटी सेवन माइनस अब आप सोच रहे होंगे कि हमने से कैलविन में नहीं बदला चेंज इन टेम्परेचर की जरूरत नहीं है माइनस एट सो डब्ल्यू विल बी एट पॉइंट थ्री अपॉन फोर इंटू माइनस एट एक मिनट हंड्रेड के लिए टी टू आपको करके बता देते हैं नहीं तो आप लोग परेशान हो गए तो चेंज इन टेम्परेचर उतना ही आएगा <coughs> तो ये हो गया सिक्सटीन पॉइंट सिक्स जूल्स तो यहां आंसर में स्टूडेंट लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है 166 तो नहीं आएगा आंसर 166 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आंसर तो 
वन सिक्सटी सिक्स नहीं आएगा आंसर है ना किसी ने जवाब दिया बच्चे ने <coughs> अच्छा डेसी में भी कट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है गुड अब बच्चे अलर्ट हो गए हमारे तो एटी थ्री इंटू माइनस टू अब हम यूज करेंगे डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो ये माइनस वन सिक्सटी सिक्स है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा वन सिक्सटी सिक्स जूट्स हो जाएगा अब ये बिल्कुल सही है किस बच्चे ने जवाब दिया था ये बहुत बढ़िया वेरी नाइस तो वन सिक्सटी सिक्स जूट्स इसका आंसर है डेसी में कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है तो इसका आंसर आएगा अब देखिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर of t kelvin does 6r joules of work adiabatically if the ratio of specific heats of gas at constant pressure and at constant volume at constant volume इस फाइव बाई थ्री ये गामा दिया हुआ है आपको इस फाइव बाई थ्री द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी फोर आंसर टी प्लस टू पॉइंट फोर कैलविन सेकेंड ऑप्शन टी माइनस टू पॉइंट फोर कैलविन थर्ड ऑप्शन टी प्लस फोर कैलविन फोर्थ ऑप्शन टी माइनस फोर कैलविन सो डेफिनेटली दिस इज अ नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ओके तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स अब देखिए डब्ल्यू इक्वल टू न्यू आर गामा माइनस वन टी वन माइनस टू टू ये सिक्स आर है वन मोल है 
गामा फाइव बाय थ्री है इनिशियल टेम्परेचर टी है फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है तो आर से आर तो कैंसिल हो गया और फाइव बाय थ्री माइनस वन होगा टू बाय थ्री टी माइनस टी टू सो दिस विल बिकम सिक्स इक्वल टू थ्री बाय टू टी माइनस टी टू तो ये अब इसको ये देखिए अब मल्टीप्लाई ये थ्री तो कैंसिल नहीं होगा आई एम सॉरी फॉर दैट थ्री अब कैंसिल कर देगा सिक्स को टू टाइम्स तो टू इंटू टू फोर Equal to t minus t two, so t two will be t minus four Kelvin. Yes, question ka sahi answer hoga chahiye. This should be the correct answer. ये बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व कर सकते हैं ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फाइव पॉइंट सिक्स लीटर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ऑफ हीलियम गैस एट एस टी पी डू नो द एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एडियाबैटिकली इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू जीरो पॉइंट सेवन लीटर टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर Taking the initial temperature to be T1, the work done in the process. First answer: nine R T one by eight. Tough question is important. Is three R T one by two. Third answer, fifteen R T one by two. Fourth answer, nine R T one by two. ये tough है question. This question is tough. खैर work done तो हम calculate कर लेंगे. Work done का हमारे पास formula है mu R upon gamma minus one. And uh, initial temperature T one minus T two. अब problem क्या है? कि हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम गामा तो हमें मालूम है हीलियम मोनोएटमिक गैस है तो ये हो जाएगा फाइव बाय थ्री गामा हमें मालूम है दूसरा हमें फाइनल टेम्परेचर भी नहीं मालूम खैर वो भी हम निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएंगे सबसे पहले सवाल तो यही आप बच्चों से पूछना है कौन निकाल सकता है फाइनल टेम्परेचर तो मैं एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन यूज करूंगा और उसको मैं निकाल लूंगा उसमें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती पर हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे तो बहुत कुछ मोल्स के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आई वांट टू सी दैट दैट हु कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स मुझे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू चाहिए कितनी आ रही है ये आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर तो मैं निकाल लूंगा क्योंकि मेरे को इनिशियल वॉल्यूम मालूम है और फाइनल वॉल्यूम भी मालूम है तो 
So the question is very important. How you will find the number of moles? Aap number of moles kaise nikalenge? <coughs> Nobody has no answer. Dekhi. Number of moles. Sabse pehle to wahi nikal lete hain. वन बाय फोर मोल्स फिर हम यूज करेंगे टी वी टू दावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन अब इनिशियल टेम्परेचर तो हमें मालूम है इनिशियल वॉल्यूम भी मालूम है फाइव पॉइंट सिक्स फाइनल टेम्परेचर निकालना अभी निकाल लेंगे पॉइंट सेवन माइनस वन सो फाइनल टेम्परेचर विल बी टी वन टू फाइव पॉइंट सिक्स अपॉन पॉइंट सेवन गामा माइनस वन अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एट सो टी टू विल बी टी वन इंटू एट टू द पावर गामा माइनस वन तो ये हो जाएगा टू टू दावर थ्री गामा माइनस वन सो इट विल बी टू टू दावर थ्री गामा माइनस थ्री अब गामा की वैल्यू रख देते हैं तो ये थ्री से थ्री क्या है फाइव माइनस थ्री स्क्वायर सो टी टू विल बी फोर टी वन टी टू विल बी फोर टी वन आप देख लीजिए आप खुद चेक करके देख सकते हैं इसको कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है टी टू इक्वल टू हमने निकाल लिया टी टू इक्वल टू फोर टी वन ओके okay. तो आप इसे नोट कर लें स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कंप्रेशन है वर्क डन नेगेटिव भी होगा नंबर ऑफ मोल्स भी हमने निकाल लिए तो ये बात आपको बड़ा ध्यान रखनी थी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाले ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल पाए अब हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो देखो भाई W इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू नंबर ऑफ मोल्स वन बाय फोर आर गामा फाइव बाय थ्री माइनस वन टी वन माइनस फोर टी वन निगेटिव तो आएगा ही क्योंकि वो अब ये देखिए ये हो गया आर बाय फोर और जो नीचे आया है फाइव बाय थ्री माइनस वन वो होगा टू बाय थ्री तो ये ऐसे हो जाएगा थ्री बाय टू माइनस थ्री टी वन माइनस नाइन आर टी वन बाय एट नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन इन कंप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं वैल्यू तो लेकिन उसकी उतनी ही रहेगी तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आप इसे नोट कर लें
तो उसका आंसर ये हम टिक कर सकते हैं ठीक है अब देखिए पूरा प्रोसेस में थर्मोडाइन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट तो एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रैक्टिस है बाकी तो आप थोड़ा इजीली मैनेज भी कर सकते हैं यहाँ थोड़ा पावर के कारण कैलकुलेशंस तो एडवाइस ये है कि आप कोशिश करिए एक एक क्वेश्चन को दो बार करने की 